mauzo ya isa yalikuwa ni isa milioni 22.55 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.59 ikilinganishwa na mauzo ya wiki iliyotangulia ambayo ilisha tarehe 15 Novemba katika wiki hiyo ya tarehe 15 Novemba isa milioni 3.4.42 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.39 ziliuzwa Kaunta ya RDB ndio iliongoza kwa kuchangia 99.55 ya thamani ya mauzo yote ya isa kifuatiwa na kaunta za Niko na Twiga ambao kila moja ilichangia kwa 0.14 ya thamani ya mauzo yote. Kaunta ya RDB pia ilichangia kwa kiasi kikubwa cha idadi ya, ya isa ambazo ziliuzwa na mizunguko ya mauzo ya hisa sokoni. Aa, ni vizuri ku a, a, mkikumbuka kwamba ni idadi ya isa na, na mzunguko wa mauzo ndio inachangia kwa kiasi kikubwa liquidity ya soko yani urais wa kuuza na kununua isa thamani ya soko la isa yani equity market capitalization ilishuka mpaka kufikia shilingi trillion 17.03 ukilinganisha na na shilingi trillion 19.67 uh, katika wiki iliyotangulia uh, samani ya, ya ambayo imepungua ni, ni shilingi trillion 2.64 ambayo ime, ambayo imepungua kushuka kwa thamani ya soko kutokana na kiasi kubwa kwa kuondolewa na kaunta ya Akasha Mining PLC kwenye orodha ya makampuni yaliyoko sokoni siku ya Jumatatu tarehe 18 Novemba na 19 uh, mtakumbuka kwamba nilitoa taarifa kwamba uh, kampuni ya Akasha ilikuwa ina, ina, inaondoa kwenye orodha ya makampuni yani ilikuwa inakuwa delisted siku ya Jumatatu. Hata hivyo thamani ya makampuni ya ndani yani domestic market capitalization haikuathirika na na, na, na na kuondolewa kwa Akasha na kwa hiyo uh, thamani yake yani ya makampuni ya ndani imebakia kuwa trillion shilingi trillion 9.01 kama wiki iliyotangulia ambayo ilisha tarehe 15 Novemba. Thamani ya mauzo ya hati fungani E, yani bonds ilikuwa ni shilingi bilioni 38.33 ukilinganisha na wiki iliyotangulia ambayo mauzo yake yalikuwa shilingi bilioni 79.77 uh, katika hiyo wiki ilisha tarehe 15 Novemba 2019